Hello students, welcome to my channel. Today in this video, we are going to see worksheet 3 and 4 from division 4th class work. Okay, first one, Archana packed 112 dup sticks equally in 8 boxes. How many dup sticks did each box hold? And here, uh, 112 dup sticks. Dup sticks are not uh, 8 boxes lo arrange in the one box lo any dup sticks in the question. So, problem chadhi what is given and what to be find out in the first uh, chali. So, ikkad manaki ye mi chayaru, what information is given in the problem number of dup sticks uh, and 112 dup sticks packed equally in 8 boxes. Are they information can I share? So are they that? 112 dupe sticks packed equally in 8 boxes. Each in a information are done. Next, what is to be find out? How many dupe sticks did each box hold? How many the grammanaki number of petals the manam calls na than ki step out in. Okay, so number of dupe sticks did each box hold. Next question. Which process do you follow to solve the problem? So, I have 112 dupe sticks 8 boxes. And I have a box. 8 boxes low 112. I have a box. And I have a box. I have a box. And I have a box. And I have a So, I have a process. Division. I have a chapter. I have a division. Second question. Achina packed 112 dupe sticks equally in 8 boxes. How many dupe sticks did each box hold? So, same question. No, manikki, uh, adige questions maathe. How many dupe sticks are there? Maddam any dupe sticks unnai? 112. How many boxes are there? Any boxes unnai? 8 boxes. How many dupe sticks did each box hold? And they allow us to 112 divided by 8. Equal mm -hmm. division chest. 8 ones are 8. 11 minus 8, how much? 3. So next number down to 8 fours are 32. So remainder 0. So 112 divided by 8 and day 14 and matter. How many dupe sticks did each box hold? 14. Next third question, same question, equal money ki steps ra sa ran maat. So, wale each is aru 112 by 8, 112 divided by 8 and manam chesa and other 14 achi. Next fourth question, achi na back 112 dupe sticks equal in 8 boxes, how many dupe sticks did each box hold? Same number of dupe sticks first step achi 112, number of boxes 8. So, number of dupe sticks did each box hold and 112 divided by 8 is equals to 14. Fifth problem, no? Same question ki and we have steps file. Okay, fourth law not here. Okay, we have mentioned this. Okay, we have So, this is our worksheet 3. Worksheet 4. Division of 3 digit number with 1 digit number. 3 digits number ni 1 digit number to division chayadu manu maata yadu. Divide the following numbers by 10 and write the quotient and reminder. So, ikkada 687 ni 10 to division chayadu quotient to reminder or ayadu. Simple ga manu ki first uh, last law unna number of chayadu reminder of thundi. First 2 digits quotient of thundi. So, division chayadu chayadu. 687 10 to 10 6 are 60. So after subtracting 8, next number down kada 7. So 10 8 are 18. 
సో సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే రిమైండర్ సెవెన్ వచ్చి ఓకే సో క్వశ్చన్ వచ్చి సిక్స్టీ ఎయిట్ రిమైండర్ సెవెన్ ఇక్కడ కూడా మీరు చెప్పండి రిమైండర్ వచ్చేసి లాస్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ ఏమో థర్టీ నైన్ ఓకే అలా రాసేయచ్చు ఇంకా ప్రతిదానికి మనం డివిజన్ ఏం చేయక్కర్లేదు కానీ చేయమన్నారు కదా చేయాలన్నమాట నైంటీ ఎయిట్ టెన్ నైన్ జా నైంటీ సో ఎయిట్ విల్ బి ద రిమైండ్ నెక్స్ట్ టూ ఎయిటీ నైన్ ఇక్కడ లాస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి రిమైండర్ నైన్ ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ నైన్ సిక్స్టీన్ సో డివిజన్ చేసేద్దాం టెన్ టూ ట్వంటీ ఆఫ్టర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఎయిట్ జార్ ఎయిటీ రిమైండర్ నైన్ సో ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇక్కడ అయితే మనం చేసాం కానీ ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఇంక మీరేమి చేయక్కర్లేదు అనమాట టెన్ వన్ జా టెన్ సో సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సిక్స్ నైన్ డౌన్ తీసుకొచ్చుకుంటాం టెన్ సిక్స్ జా సిక్స్టీ సో నైన్ ఇస్ ద రిమైండర్ ఇలా మనం టెన్తో డివిజన్ ని చాలా చాలా సింపుల్ గా రాయచ్చు ఓకే చూడండి మన సెకండ్ క్వశ్చన్ దీంట్లోనే క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారంటే వాట్ ఈస్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ అబౌట్ ద పోర్షన్ అండ్ రిమైండర్ సో ఏం అబ్జర్వ్ చేశాను ఫస్ట్ టూ ఫస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఆర్ పోర్షన్ లాస్ట్ నెంబర్ ఈస్ రిమైండర్ అదే కదా వచ్చింది మనకి ఆ నాలుగింటిలో లాస్ట్ నెంబర్ ఈస్ రిమైండర్ మనం అబ్జర్వ్ చేసింది చెప్పాలి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ ద పోర్షన్ అండ్ రిమైండర్ వితౌట్ పర్ఫార్మింగ్ ద డివిజన్ సో ఇప్పుడు డివిజన్ చేయకుండా రాయాలి చూడండి లాస్ట్ నెంబర్ రిమైండర్ అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ లాస్ట్ నెంబర్ జీరో సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి ట్వంటీ థర్డ్ ప్రాబ్లం డివైడ్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ బై హండ్రెడ్ అండ్ రైట్ ద క్వశ్చన్ అండ్ రిమైండర్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ తో డివిజన్ చేసి క్వశ్చన్ ని రిమైండర్ ని రాయాలి హండ్రెడ్ వన్ జర్ హండ్రెడ్ సో సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే నైంటీ సిక్స్ ఇంక చిన్న నెంబరే కదా అది రిమైండర్ సో రిమైండర్ నైంటీ సిక్స్ పోర్షన్ టు వన్ అంటే హండ్రెడ్ అంటే టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ రిమైండర్ అనమాట ఇక్కడ కూడా రిమైండర్ అంటే సెవెంటీన్ పోర్షన్ టు టూ చేద్దాం మనం డివిజన్ హండ్రెడ్ టూ సెవెంటీన్లో అంటే హండ్రెడ్ టూ టూ హండ్రెడ్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సెవెంటీన్ అనేది రిమైండర్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ అబౌట్ పోర్షన్ అండ్ రిమైండర్ పోర్షన్ అంటే ఫస్ట్ డిజిట్ ఈస్ ద పోర్షన్ డిజిట్ అంటే నెంబర్ ఏం ఓకే ఫస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ పోర్షన్ లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఆర్ రిమైండర్ ఓకే సో ఇలా మనం రాసేస్తాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ రైట్ ద క్వశ్చన్ అండ్ రిమైండర్ వితౌట్ పర్ఫార్మింగ్ ద డివిజన్ ఇక్కడ మనం డివిజన్ చేయకుండా క్వశ్చన్ టు రిమైండర్ రాయాలి సో హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి పోర్షన్ పోర్షన్ ఏమో వన్ రిమైండర్ ఏమో నైంటీ నెక్స్ట్ పోర్షన్ టు సిక్స్ రిమైండర్ నైంటీ ఫోర్ వర్క్షీట్ ఫైవ్ ఫ్రేమ్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డివిజన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ డైలీ లైఫ్ సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటికి మనము ప్రాబ్లమ్ అనేది తయారు చేయాలి ఓకే సో టూ ఎయిటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై త్రీ మనం ఇక్కడ ఇందాక దూప్ స్టిక్స్ ప్రాబ్లమ్ చూసాం కదా సేమ్ ఆ మోడల్ లోనే మనము ఇలా రాసేయచ్చు సో టూ ఎయిటీ ఫైవ్ దూప్ స్టిక్స్ ఆర్ ప్యాక్డ్ ఇన్ త్రీ బాక్సెస్ ఈక్వలీ then find number of dupe sticks in each box so 
ఇలా మీరు ఏదైనా రాసేయచ్చు స్టిక్స్ ఇన్ ఈచ్ బాక్స్ ఇలానే అని ఏం లేదు ఇట్లా ప్రాబ్లం రాసచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ బి క్వశ్చన్కి వచ్చేసి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మ్యాంగోస్ ఆర్ ప్యాక్డ్ ఇన్ ఫైవ్ బాక్సెస్ ఈక్వలీ అనమాట అన్ని బాక్స్లో ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఫైవ్ బాక్స్ ఇన్ ఫైవ్ బాక్సెస్ లేదా ప్యాక్డ్ ఈక్వలీ ఇన్ ఫైవ్ బాక్సెస్ అని అయినా రాయచ్చు ఓకే దెన్ హౌ మెనీ మ్యాంగోస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఈచ్ బాక్స్ హౌ మెనీ మ్యాంగోస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఈచ్ బాక్స్ ఇలా మనం ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కి క్వశ్చన్ అనేది తయారు సో లాస్ట్ లో చూడండి సి లాస్ట్ ప్రాబ్లం సెవెన్ సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే ఇద్దరు కలిసి సెవెన్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ ని డిపాజిట్ చేసుకున్నారు సో ఇద్దరు సమానంగా పంచుకుంటే ఎంత వస్తాయి అని కూడా రాయచ్చు ఓకే సీత అండ్ గీత డిపాజిటెడ్ రూపీస్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ ఇఫ్ దే షేర్ ఈక్వలీ అంటే సమానంగా పంచుకుంటే వాట్ ఈస్ ఈచ్ వన్స్ షేర్ ఒక్కొక్కరికి ఎంత వస్తుంది వాట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఈచ్ వన్స్ షేర్ సో ఇలా మనం ఇచ్చిన డివిజన్ కి ప్రాబ్లం అనేది రాసేయచ్చు నెక్స్ట్ డూ ద ఫాలోయింగ్ డివిజన్ అండ్ చెక్ యువర్ ఆన్సర్ డివిజన్ చేసి మనం ఆన్సర్ కూడా చెక్ చేయాలి సో చూడండి సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ ని మనం నైన్ తో డివిజన్ చేయాలి సో ఫస్ట్ నెంబర్ సిక్స్ నైన్ కన్నా చిన్నది కాబట్టి టూ నెంబర్స్ తీసుకుంటాము నైన్ సెవెన్ సార్ సిక్స్టీ త్రీ నైన్ ఎయిట్ సార్ సెవెంటీ టూ అది ఎక్కువైపోతుంది నైన్ సెవెన్ సార్ సిక్స్టీ త్రీ సో నైన్ మైనస్ త్రీ సిక్స్ అగైన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ మరలా నైన్ సెవెన్ సార్ సిక్స్టీ త్రీ సో రిమైండర్ అనేది ఫైవ్ వస్తుంది చెక్ చేయాలి అంటే ఏంటి రూలు డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఇన్ టు క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ అది రూల్ అనమాట డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఇన్ టు ప్లస్ రిమైండర్ ఓకే సో డివిడెండ్ అంటే సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ డివైజర్ నైన్ పోర్షన్ సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ రిమైండర్ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెన్ నైన్స్ ఎంతో మళ్ళీ మనం మల్టిప్లై చేసుకోవాలి నైన్ సెవెన్ సార్ సిక్స్టీ త్రీ నైన్ సెవెన్ సార్ సిక్స్టీ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత సిక్స్ నైంటీ త్రీ సో సిక్స్ నైంటీ త్రీకి మనం ఫైవ్ కలిపితే సిక్స్ నైంటీ ఎయిటే కదా వచ్చింది సో ఈ రెండు ఈక్వల్ గా రావాలి దాట్స్ ఇట్ అది వెరిఫికేషన్ అయిపోయినట్టు సో నెక్స్ట్ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ ని మనం సెవెన్ తో డివిజన్ చేయాలి ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి ఎయిట్ సెవెన్ కన్నా పెద్దదే కదా పిల్లలు సో సెవెన్ వన్ సార్ సెవెన్ సబ్ ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు వన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ నైన్ సో నైన్టీన్ అంటే సెవెన్ టూ ఇస్ ఫోర్టీన్ సో సబ్ ట్రాక్షన్ చేస్తే ఫైవ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సా ఫిఫ్టీ సిక్స్ సబ్ ట్రాక్షన్ చేస్తే రిమైండర్ జీరో చెకింగ్ అంటే మనకి డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఇన్ టు క్వశ్చన్ ప్లస్ రిమైండర్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ సారీ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇంటు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ జీరో సో ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్స్ అంటే సెవెన్ ఎయిట్ సార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెవెన్ టూ ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ నైన్టీన్ సెవెన్ వన్ సార్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ వస్తుంది ప్లస్ జీరో అంటే జీరో అంటే ఏం లేదు సో రెండు ఈక్వలే వచ్చాయి అలా ప్రతిసారి మనకి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వైపులా సమానంగా రావాలి సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ని మనం ఎయిట్ తో డివిజన్ చేయాలి సో ఫస్ట్ నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ కన్నా చిన్నది కాబట్టి టూ డిజిట్స్ తీసుకోవాలి ఎయిట్ నైన్ సార్ 
సెవెంటీ టూ సో సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే జీరో వస్తుంది నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ సో జీరో టైమ్స్ పోతుంది సో ఫైవ్ ఈజ్ ద రిమైండర్ సో చెకింగ్ చేసుకోవాలి అంటే డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఇన్ టు కోషెంట్ ప్లస్ రిమైండర్ అంటే డివిడెండ్ అంటే ఇది సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఎయిట్ కోషెంట్ నైంటీ ప్లస్ ఫైవ్ సో సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ ఎయిట్ సెవెంటీ టూ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డి ఫైవ్ థర్టీని మనము సిక్స్ తో డివిజన్ చేయాలి సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్ కన్నా చిన్నది సో టూ డిజిట్స్ తీసుకోవాలి ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్ నైన్ జా ఫిఫ్టీ ఫోర్ పెద్దదైపోతుంది సో సిక్స్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ సో సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకి త్రీ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆల్సో త్రీ థర్టీ త్రీ అనమాట ఇప్పుడు సిక్స్ ఫైవ్ జా థర్టీ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే రిమైండర్ త్రీ చెకింగ్ చేయడానికి మనకి ఏంటి రూల్ డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఇన్ టు కోషెంట్ ప్లస్ రిమైండర్ డివిడెండ్ అంటే మనం దేని అయితే డివిజన్ చేసామో అది డివైజర్ అంటే దేంతో డివిజన్ చేసాము కోషెంట్ అంటే ఇది ప్లస్ రిమైండర్ సో ఫైవ్ థర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఫైవ్ జా థర్టీ సిక్స్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ టెన్ సో ఫైవ్ టెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ కి త్రీ కలిపితే థర్టీన్ కదా సో ఫైవ్ థర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ థర్టీన్ నెక్స్ట్ ఈ త్రీ సెవెంటీ వన్ డివైడెడ్ బై నైన్ సో త్రీ సెవెంటీ వన్ ని మనం నైన్ తో డివిజన్ చేయాలి ఫస్ట్ నెంబర్ త్రీ నైన్ కన్నా చిన్నది కాబట్టి థర్టీ సెవెన్ తీసుకుంటాము నైన్ ఫోర్ జా థర్టీ సిక్స్ మీకు టేబుల్స్ బాగా రావాలి నెక్స్ట్ నెంబర్ లెవెన్ సో నైన్ వన్ జా నైన్ సో నెక్స్ట్ మనం తీసేస్తే లెవెన్ మైనస్ నైన్ టూ సో చెకింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటది రూల్ డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఇన్ టు పోషెంట్ ప్లస్ రిమైండ్ డివిడెండ్ అంటే మనం దేన్ని డివైడ్ చేసాము డివైజర్ దేంతో డివైడ్ చేసాము పోషెంట్ ఫార్టీ వన్ రిమైండర్ టూ సో ఫార్టీ వన్ నైన్ జా నైన్ వన్ జా నైన్ నైన్ ఫోర్ జా థర్టీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ కి మనం టూ కలపాలి సో అంటే త్రీ సెవెంటీ వన్ నే వస్తుంది త్రీ సెవెంటీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సెవెంటీ వన్ ఇలా మనం చెక్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ సో ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ మనం త్రీతో డివిజన్ చేస్తే ఫైవ్ త్రీ కన్నా పెద్ద నెంబరే సో వన్ టైం పోతుంది త్రీ వన్ జా త్రీ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ టూ నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ సో త్రీ సెవెన్ జా ట్వంటీ వన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే వన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ సో రిమైండర్ వన్ మనకి రూల్ ఏంటి డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఇన్ టు కోషెంట్ ప్లస్ రిమైండర్ సో ఇక్కడ డివిడెండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ డివైజర్ అంటే త్రీ పోషెంట్ అంటే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రిమైండర్ వన్ వచ్చింది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ త్రీస్ అనమాట త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ త్రీ సెవెన్ జా ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ త్రీ వన్ జా త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ని మనం వన్ కలిపితే ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇస్తుంది ఓకే సో పిల్లలు ఇది వర్క్షీట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఆన్సర్స్ ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ య